。今天我们去观音山爬山。观音山是以前我。父母亲常常带我们去爬的地方。今天我们是跟我的老友 Tasha 去爬。Tasha 已经在这个观音山爬了两年了，所以他非常的熟悉，而且是采取光脚的方式爬行。你上也许应该。No， 我是没有。哇，我妈妈以前脚还好的时候，她会爬到这里来做运动。我们有看到一个老波波，他也是光着脚在观音山做运动。其实光脚踩泥土对身体是好的，只不过呢，我怕受伤，所以我还是穿着鞋袜。原始的山，好像到郊外探险，对吗？住新加坡的人很多都好喜欢爬山。像我先生就是其中一个，每次到了山里面，他就特别的年轻，特别的开心。他虽然已经是熟门熟路了，他带着我们攀爬了不少观音山的要绳索的那种山壁，根本就是攀岩。小时候我们常爬，不过我真的是已经好几十年都没有这样爬了。不过，与其玩室内的攀岩场，还不如到一座真正的山上去攀岩，不是更有趣、更刺激吗？而且是空气更好，可以跟山、跟自然融合在一起。哇，那个屋子也很漂亮哎，有人住吗？漂亮，小天鹅妈妈，漂亮亮。你以前看过它不？呃、uh, ，one time, one time, I, I brought him some bones. 看到这样漂亮的山景，真的是感慨万分，又是高兴，又是觉得在新加坡看不到这样的景色，好可惜哦。这是山友所搭建的一个休息的小棚，是做伸展运动的好地方。我的背真的很需要常常这样子伸展。远处是虚空云门的蓝色寺庙吧？观音山位于高雄的大舍区，它的主峰呢，因为向观音盘坐，所以呢就叫做观音山。它是台湾的小百岳之一。因为我的脚力呢不是很好，所以今天呢就是选择比较好走的路线。但是他虽然他出来跟我说比较好走，我觉得爬起来还是颇累的。我们今天爬的应该是尖尖山，在中峰的位置。其实这里充满了我的儿时回忆啊，是我们全家人呢，在我们童年时呢，曾经挑战的很多路线的这个山，包括小时候最爱挑战的古榕盘根。整面都是树根的这个山壁也爬起来特别的刺激。今天呢，我们有小小的回味了一些，也是需要绳索攀爬的路线。爬完之后呢，真的是体力不胜负荷。他说要光着脚丫子在观音山上爬上爬下，就好像是一只灵巧的鹿一样。这是尖山亭。See， 尖山亭。Here got the name。在这边还可还听到那下面的人在唱歌。在这个还保留着原始风貌的山中，晨行真的是很舒服，尤其是冬天的时候，你看这
闪亮的阳光洒在植物上面，是多么的美丽呀、啊！我爬的有点累，所以我倒在这个凉亭休息了一下。早，嗯，好香哦，嗯，好香。哇，那个鱼他以为我们要喂它哈、哦。这是一个热心的人士在山脚下设立的一个莲花池，它整理的很好，也很放松。后来也有得到政府的许可。可爱吧？你看，你好 ，free。很冰哎。哦。我们后来就走回了一线天。要回到我们最初上山的那个地点，就是陈家墓园那里。嗯。尖山。Yeah, and where's the pond? The bridge, and we came down, we went uh right here to the pond, the lotus pond. Oh, there's the lotus lake. Yeah, this is lotus lake. Looks bigger on the map. I know. This is set where where you said, oh, we still have to go up. I said just a tiny bit, and then we went down, down, down. You were sleeping right here. Oh, okay. I think it was right here. Mm-hmm. And then we come back by Yixian Tian. Yeah, we came back by Yixian Tian. And now we are here. Okay. Yeah. 昨晚没睡好，加上我脚力差，我们早上大概爬了两个多小时，将近三个小时吧。那我们就开心的。完成了这次有趣又有一点惊险的践行。中午我们和一个朋友吃中餐，还要到他的菜园里面去玩。我先生特别喜欢这样的行程，实际上这也是他的主意啊，希望能够到观音山，然后顺便到需要的菜园去参观走走。这些都是在新加坡非常难得。或者根本说是没有办法取得的体验。这位朋友的田地种得很好，而且很整齐。哎，这个就是灯笼果，很好吃的，黄黄的才好吃。把它擦干净就可以现吃了。它表皮有。这灯笼果有一种奇妙的滋味，就又有有一点像番茄，又有点像橘子，酸酸甜甜的，很丰富的味道。今天是星期五早上，我们就在十点多跟 t a 一起去爬观音山，在那里度过了难忘的、美丽的早晨。山上的风景真的是好漂亮，如果可以的话，能够每天早上去山上是一件很幸福的事情。下午下了山之后，就顺道去需要的菜园，采玉米、灯笼果，还有一些蔬菜。希望下次还有机会再做这样的行程。因为大自然就是神给我们最好最好的礼物。